కానీ ఇప్పుడు అదే అర్థం కాదు మీరు తొలి నుంచి ఉద్యమాల పుట్టిగడ్డపై ఉన్నారు ఉద్యమాలతోనే ఎదిగారు ఉద్యమాలు ఉంటేనే ఎన్నో ప్రజా పోరాటాలు చేశారు మీరు అయితే ఈ రోజుకి కొంతమంది అంటే మీకు వ్యతిరేకులు కావచ్చు మీకు గిట్టని వారు ఎవరైనా కూడా జూపూడి ప్రభాకర్ రావు గారు టీవీ నాయకుడు తప్పితే ప్రజా నాయకుడు కాదు అంటుంటారు అంటే రకరకాలుగా అనుకోవచ్చు ఒకవేళ నేను ఒక టీవీ నాయకుడిని అయి ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలామంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ దళిత నాయకులు ఉండి ఉంటారు చాలామంది ఉన్నారు ఆయన నేను టీవీ నాయకుడిని అయి ఉంటే నాకు ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నంబర్ వన్ మేము విజయవాడలో పెట్టినటువంటి సొంత భూమి సాధనకై అనే ఒక టైటిల్ తోటి మేము ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద బహిరంగ సభకి ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గీతారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో వచ్చారు అక్కడ మా బహిరంగ సభ నా ఉపన్యాసం ది వే ఐ స్పోక్ ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఆయన దగ్గర తీసుకొని తెలుసుకొని మాట్లాడి ఇచ్చినటువంటి ఒక పోస్ట్ ఇది ఆ తర్వాత నేను ఎమ్మెల్సీగా వచ్చిన తర్వాత స్పోక్స్ పర్సన్ అయ్యాను స్పోక్స్ పర్సన్ అయిన తర్వాత ఆకాశాన్ని భూమిని ఈ మధ్యలో ఎంత ఉన్నా అన్నిటినీ చర్చించే కెపాసిటీ ఉంది మీరు ఎంత కష్టమైన ప్రశ్న అడిగినా దానికి దాదాపు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ సమాధానం ఉండగలిగే అంటే ఇంబైబు నాలెడ్జ్ని కొంచెం ఎక్కువ పుస్తకాలు కూడా చదువుతూ ఉంటాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ మీ నాలెడ్జ్ని మేము శంకించలేము కూడా అది ఓన్లీ టీవీ ద్వారా అనుకునే వాళ్ళకి అక్కడ కనపడి ఉండొచ్చు లేకపోతే రోజు ఉద్యమాలు సి అంబేద్కర్ గారు ఒకటి చెప్తారు ఒక ధర్నా చేయలేని పని డైలాగ్ చేస్తుంది అంటాడు సి యూజ్ డైలాగ్ డైలాగ్ టీవీ డిబేట్స్ వాట్ డైలాగ్ పొద్దున్నే నిద్రలేసి ఒక టీవీ డిబేట్కి వస్తే నలుగురు మహా హెమాహెమీలకు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ మనం కంప్లీట్ చేయాలంటే కాస్త కొంచెం చదువుకొని అప్డేట్ అయిపోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ రోజు లేటెస్ట్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ హిందూ పేపర్ తోటి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ తోటి మిగతా సాక్షి జ్యోతి ఈనాడు ఒక ఐదారు పేపర్లు ఖచ్చితంగా మనం చదువుకొని డిబేట్స్కి వెళ్ళాలి మీలాంటి మేధావులు అక్కడ ఉంటారు క్వశ్చన్ ఏమి వేస్తారో కూడా తెలియదు అదేమీ ముందుగా చెప్పి చేసే ఇది కాదు సో అక్కడ మీరు అన్నట్టుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ ద్వారా వచ్చినటువంటి స్పోక్స్ పర్సన్ కౌన్సిల్లో నేను నా స్పీచెస్ మీరు ఏమి ఉండరు దాదాపు మ్యాక్సిమం స్పీచెస్ నాయే ఉంటాయి కౌన్సిల్లో కౌన్సిల్లో ఉన్న లైబ్రరీ అసెంబ్లీలో ఉన్న లైబ్రరీని దాదాపు ఎక్కువగా చదివిన వ్యక్తిని కూడా నేను సో దానిలో తరిమల నాగిరెడ్డి గారి స్పీచెస్ చంద్ర పుల్లారెడ్డి గారి ఆ ఉపన్యాసాలు లేకపోతే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారి ఇట్లా మన పెద్ద పెద్ద కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు పాటూరు రామయ్య గారు చేసినటువంటి ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీ 